ራስልን ከትግራይ ቴሌቪዥን የሳቱን ዜና ጀቅርብ ያለው ቲሮ ሳለማዩ ነኝ አብራችሁኝ ነው በእቅድሚያ የአስተዳደር ወሰንና ማንነት ኮሚሽን አዋጅ ከመስረቱ ህገ መንግስታዊ አካሄድን ያልተከተለ በመሆኑ ሊስት ጋከል ይገባል ሲሉ የራያ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ተናግሩ ማርየፍ እንተው ነው ያነጋግራችሁ ያስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች አጣሪ ኮሚሽን በአዋጅ ቁጥር 1101 ዝባር 2011 በህزب ተወካዮች ብክሬት በአብላጭ አድብ ጽሁፍ ያገንቶ መስረቁ ይታወቃል። ሆኖም ግን ይህ አዋጅ ገና ከረቂቅ ጽሁፉ ጀምሮ ህገ መንግስታዊ አሰራርና አካሄድን ያልተከተለ ነው ሲሉ ሙህራን ሐሳባቸውን ይሰጥበት እንደነበርም ይታወሳል። የራያ ዩኒቨርሲቲ መምህራንም ሐሳባቸውን ያጋሩት ህገ መንግስታዊ ስርዓትን የጣሳ አዋጅ ስለመሆኑ ነው። ህገ መንግስቱ ያስፈልግም ከተባለ ወይም ደግሞ ሳም ፓርት ኦፍ የህገ መንግስቱ ሊሻሻል ይገባል ከተባለ እሱን ተገባራዊ የሆነ ያለ ሌላ አሰራር ከመውጣት ይልቅ እሱ ማሻሻል መቅደም ያለበት ይመስለኛል ህገ መንግስቱ ተግባራዊ የሆነ ነው ይያልክ ህገ መንግስቱ ሚጽስ ኮሚሽን ባለው ኮሚቴ ባለው አሰራር ባለው መዘርጋቱ ራሱ ይሄ ህገ መንግስት አሁን ነው በያስተባለው እኔ አሁን በዚህ ወቅት እነዚህ ወሰን አዋጅ የወሰን አዋጁ ከመውጃችን በፊት ሌላ ፕራዮሪታይዝ የሚደረጉ የሰላም ጉዳይ የደንነት ጉዳይ ማበረሰቡ ህዝብ ለህዝብ የማገናኘትና የነበረውን አንዳንድ ብልጭ ብሎ የጠፉ ደግሞ ብልጭ የሚሉ የህዝብ ለህዝብ ቆሽዎች አሉ። እና እነዚህን ከመፍታት አንጻር መንቀሳቀስ መቻል ነበር ነበረበት ይያስባሉ። ሀገሪቱ በመትከተለው የፌደራሊዝም ስርዓት መስረት ክልሎች ያልተማከለ አስተዳደርና ስልጣን የተሰጣቸው እንደመሆኑ መጠን ያስተዳደር ወሰንና ማንነት አጣሪ ኮሚሽን ከክልሎቹ ቅና ወጭ መቋቋሙ ተገቢ እንዳልሆነም ሐሳባቸውን አከፍለዋል። አሁን የሆነ ክልል የሆነ ነገር ተፈጥሯል ሲባል ቀድሞ መፍት የመስጠት ያለበት የክልሉ ስርዓት አለው የክልሉ መንግስት አለው የክልሉ ምክር ቤት አለ ያን የክልሉ የክልሉ ምክር ቤት መፍታ ሲችል ከክልሉ ዕውቅና ውጪ የፌደራል መንግስት በፈለገው ሰዓት ይገባ ሁለት ክልሎች አጎራባሽ ክልሎች የሚፈጠር ችግር ካለ ራሳቸውን በስምነት ወይም ህገ ወብ ሆነ መንገድ መፍታት ማቸው ለበታጋጣም ከተፈጠረ የመጨረሻ ሰልጣን የተሰጠው ለ ለፌደሬሽን ምክር ቤት ነው ይህንን ይያለ ፌደሬሽን ምክር ቤትም ስራው እየሰራ ነው ይያልክ ግን ደግሞ የሱን ስራ ከስራው ጭም ያረክ አሰራር መዘርጋት ፋይዳም አለው ይያላስም እኔ ምናልባት አሁን ያለውን የሀገራችን ሁኔታ የሚያባብስም ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄ ለኔ ስም ብሎ የአንዳንድ ፖለቲካል ኮንስፓይረሲ የፖለቲካ ሴራ ተብይ ነው ማሰቡ ከላይ ወደ ታች የሚወርድ ማናቸውም አዋጅ መሆነ መመሪያ በህብረተሰቡ ዘንድ ተቀባይነት ያለው የሚያግባባ የሚያቀራርብና ውጤታ ማለያድርግ እንደሚገባ ማስተያታቸውን ሰጥተዋል ያለውን ማህበረሰባው እሴት ተጠቅመን መንፈታቸው ችግሮች ይበዛሉ በያስባሉ አሁንም ያንን እንኳን ማደግ ባንችል በህጋዊ አስተራረ ምንፍታ ካለ ህገ መንግስቱ ያስቀመጣውን አስተራረ ተጠቅመን ብንሄድ ኢፌክቲቭ የሆነ ውሳኔ ኢፌክቲቭ የሆነ ደረጃ ላይ እንደርሰልን ሚል አስባለሁ ከመንግስታዊ አካሄዱን ያልተበቀ ለህزب ጥቅም ተብሎ ያልተደረገ እና ደግሞ በሄር በሄር ሰዎችና ህዝቦች የሚያግባባ ሳይሆን የሚያጣላ እርስ በርሳቸው ሌላ ያልነበራቸው የፖለቲካ አስተሳሰብ እንዲያስቡ የሚያደርግ ስለሆነ አሁንም ቢሆን ስተት ስለሆነ ያው ስተት መታረም አለበት ብዬ ስለማስብ በዚህ ነው ማየው ሀገ መንግስቱና የፌደራል ስርዓቱን ወደ ጎን በመተው አቃፊ ያልሆነ የፖለቲካ አካሄድን መከተል በህዝቦች መካከል የሚያስከትለው አደጋ ከባድ በመሆኑ ይህን ያልተገባ አካሄድ ማስተካከል ይገባል ሲሉ በአዲግራት ዩኒቨርሲቲ የለማጥናት ባልሚያ ሆኑት አቶ ገብረ ሐዋርያ ኃይሌ ተናገሩ ማሪ ፈንታው እዚህ ሀገር የተረጋጋ የፖለቲካ ስርዓት የማህበራዊ ጉዳይ የኢኮኖሚ መረጋጋት እንዲመጣ ከሆነ ህገ መንግስቱን ማክበር ብቻ ነው በየማም ነው ሁሉም ነገር ለምሳሌ ህገ መንግስት ካከበርን በህገ መንግስት ፍርም ይፈቱ ናቸው ሌሎቹ ለምሳሌ ፌደራሊዝም የህገ መንግስት ጉዳይ ነው የፌደራሊዝም ኃይሎችና ፌደራሊዝምን የማይደግፉ ወይም ደግሞ የአንድነት ኃይሎች ተብለው ሊገለጹ የሚችሉ ሁለት ኃይሎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ሪቫይቭ ያደረገ ይመስለኛል 1960ዎቹና ከዛ በፊት የነበረ አርጉመንት አሁንም ሪቫይቭ ያደረገ ነው ስለዚህ መደረግ አለበት በየማም ነው እኔ በግሌ ለምሳሌ ይሄ ህገ መንግስት ማክበር ነው በህገ መንግስ ዙሪያ ከዛጋ ተያይዞ ሊመጡ የሚችሉ ችግሮችን መፍታት ይቻላል ካልሆነ ህገ መንግስ ወደ ጎን እየተወክ የተለያዩ መሳሪያዎችን እየተጠቀም ህገ መንግስ ዙሪያውን ማፍረስ የሚደረግ ትግል 
ሀገሪቷ ላይ ሰላም አይፈጥርም because የተለያየ ፌደራሊስት ኃይሎች አሉ ፌደራሊዝም ዲቀጥል የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ ፌደራሊዝም ደግሞ መቀጠል የለበትም ብለው የሚያምኑ ኃይሎች አሉ ያም ቢሆን በሕገ መንግስት ሆኖ መከራከር ነው እንጂ ዝም ብሎ ሕገ መንግስቱን ወደ ጎን እየቶክ የህزبዎችን ፍላጎት ወደ ጎን እየቶክ አቃፊ ያልሆነ ፖለቲክስ ወይም ኢንክሉሲቭ ያልሆነ ፖለቲክስን ያራመድ ይሄ ሀገር ማስቀጠል አይቻለ ስለዚህ ፖለቲክሱ ማህበረሰቡ ማስቀጠል ከፈለገን we have to make the politics inclusive አቃፊ ፖለቲክስን ማድረግ ነው ያ አቃፊ ፖለቲክስ ደግሞ የተለያየ ፖለቲካል ሄካን ኢንክሉዲንግ እነኚህ የለውጥ ኃይሎች ብለን እየሰየምናቸው ወይም ደግሞ ራሳቸው እየሰየሙ ኃይሎች አንጋግራቸው መግለጫቸው አካሄዳቸው ህጋቸው መመሪያቸው አቃፊ የሆነ ፖለቲካ ማድረግ አለባቸው ለውጥ የሚመጣው ተባብረ ስትሰራ እንጂ ለውጥ የሚመጣው አንዱን እየፈረጅ አንዱን የደገፍካ አይደለም ስለዚህ አቃፊ የሆነ ፖለቲካ ማራመድ አለብን አቃፊ የሆነ ፖለቲካ እንዲኖር ደግሞ ህገ መንግስቱን ማክበር ይጠበቃል ከዛ በኋላ ዛጋ ያሉ ልጅነቶችን መደራደር ይችላል የሚል እምነት አለ ፐርሰናሊ ማለት ነው ኢትዮጵያ ባለፉት 7 አመታት ስትከተል የነበረው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ በሄራዊ ጥቅም የማይነካከሙን በጭማሪ የውስ ሰላማውን ያስጠበቀ እንደነበር የአዲግራት ዩኒቨርሲቲ ዓለም አቀፍ ግንኙነት እንዲሁም የጸጣና ደህንነት ላይ ትኩረት አድርገው የሚሰሩ መምህራን ተናግረው ይሁንንጂ ከቅርብ ጊዜያት ወዲ ሀገሪቱ የተከተለች ያለችው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የውጭ ሀገር ተጽዕኖ የበዛበት በመምጣቱና ከኢኮኖሚ ይልቅ ፖለቲካው ላይ በማመዘኑ የሀገሪቱን ምጣና አብቶ እንቅስቃሴ እንዲቀነስ ምክንያት ሆኗል ሲሉ ሙራኑ ተናግሯል መንግስት የውጭ ግንኙነት ፖሊሲውን እንደከዚህ ደሙ ጠንካራ እንዲሆን ከፈለገ ከውጭ አግራት ተጽኖ በመጣት የውስጡን ሰላም ሊያስፈንና በራዊ ጥቅሙን ሊያስጠብቅ ይገባል ብሏል ሙራን ስራፊል መንግስት ያዘጋጅቷል ይበልጣል ገሩ ዛፍ እንደሚከተል አቀርቧል ኢትዮጵያ ባለፉት 27 አመታት ስትከተል የነበረው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ በሄራዊ ጥቅሟን የማይነካ ከመሆኑ በተጨማሪ በሀገር ውስጥ በሚስተዋሉ ችግሮች ላይ የሚያተኩር እንደነበር ይነገርለታል። በዚህም የተነሳ ሀገሪቱ ስትከተል የነበረው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ጠንካራ በመሆኑ ሰላማውን አስከብራ እንድትቆይ እንዳደረጋት በተደጋጋሚ ይገለጻል። አስተያየታቸው ለዝግጅት ክፍላችን የሰጡ በአድግራት ዩኒቨርሲቲ ዓለም አቀፍ ግንኙነት እንዲሁም ጸጥታና ደህንነት ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰሩ መምህራን ሀገሪቱ ባለፉት 27 አጣማታት ጠንካራው ችግኝት ፖሊሲ እንደነበረት ይናገራሉ። አገሪቱ በውስጥ ያሏት ችግሮችኛ በውስጥ ያሏት ኦፖርቹኒቲስ በዛ አድርጋ ለውጭ ከምታደርጋቸው ግንኙነቶች መሰረቷ በውስጥ ስለምታደርግ ይታ ወደ ውስጥ ስለሆነ ይመስለኛል እና ላለፉት 27 አጣማታት የተሻለ የሀገሪቱን ጸጥታ የሀገሪቱን ሰላም ማስጠበቅ ተችሏል አሁን ላይ ጠንካራ ያስባሉን የሰላምና የጸጥታ ሁኔታዎች እየተሸረሸሩ በመምጣታቸው ስጋት እየተፈጠረ ነው ያሉት መምህራኑ ከቅርብ ጊዜያት ወዲ የውጭ ጣልቃ ገብነት እየበዛ በመምጣቱ ከሀገራት ጋር የነበረን ጠንካራ ግንኙነት ኢኮኖሚውን ከማጠንከር ይልቅ ፖለቲካው ላይ ያማዘነ በመሆኑ ኢኮኖሚያችንን እንዲቀነስ ምክንያት ሆኗልም ብለዋል የመንግስት ድክመትን ሲገጥም የውጭ ጣልቃ ገብነቶችን እንድጠነክር ያደርጋል ስለዚህ ከማን በላይ ሆን መስራት ያለበት እሱ ነው እንደ ህዝብ ከማን በላይ ናሽናል ፕሬስቴጅ የሚያስብለን በኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችን ኢትዮጵያ እንደ ሌሎች ሀገሮች እንኳን በባዕዳዊ ሀገር ያልተገዛች ሀገር ነች እነዛን ያነበረን የባዕዳዊ ሀገር ያልተገዛች ሀገር አሁን የተሻለ ኢኮኖሚ የተሻለ ዲሞክራሲ ያለበት ተብሎ በሚታሰብ በውጭ ጣልጋ ገብነት ድራይቭ ለተደረግ ተገብ ያደለምና በጣም ያሰጋል ከማን በላይ እንደ ሀገር ወደ አንድ ዳይሬክት ማምራት የለብንም አሁን በጣም ያሰጋው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችን ዝም ብሎ ወደ አንድ ዳይመንሽን ያዘ ይመስላል ምክንያቱም ያ አንድ ሀገር ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ማልቲ ዳይመንሽናል ለመሆን ያለበት የተወሰነች ወራት የመጣ ኢንቨስትመንት የውጭ ሀገራት ኤክሰፕት ፖለቲካል የሆነ መግለጫ ማውጣትና መደገፍ ካልሆነ በስተቀር ይሄን ያክል ኢኮኖሚክ ኢንቨስትመንት እናመጣለን ይሄና ግን እናደርጋለን እሚመጡ ሰዎችም ከኢኮኖሚ በላይ ፖለቲክስ እንገፋፍታቸው የሚመጡ ኢንቨስተሮች ነው የሚበዙት ከዲፕሎማቲክ ዊን አድርገን ዛኖን ፖለቲክስ እንገፋፍታቸው እዚህ ጋር ስትራቴጂክ ቦታ ስለሆነ ጂኦግራፊካሊ እዚህ ጋር በዚህ መንገድ መቆም እንችላለን የሚሉ ናቸው እየመጡት ያሉና ያን ያን ፈተና እየፈተነው ነው በርግጥም እየተቀዛቀዘ ነው ማለት እንችላለን መንግስት የውጭ ግንኙነት ፖሊሲው እንደከዚህ ቀደሙ ጠንካራ እንዲሆን ከፈለገ በሀገር ውስጥ የሚስተዋሉ የጸጥታ ችግሮችን በመቅረፍ ሰላም ሊያሰፍን ይገባል የሚሉት መምህራኑ ያካሎ ነገን የውጭ ጣልቃ ገብነት እየበዛ በመጣ ቁጥር ኢኮኖሚው እንዲቀነስና ሰላምና መረጋጋት እንዳይፈጠር ምክንያት ሊሆን ስለሚችል ንግስት በበራዊ ጥቅሙ ከየትኛውም ሀገራት ጋር ሊደራደር አይገባም ሲሉ ተናግረዋል አሁን የውጭ ጣልቃ ገብነት በበዛ ቁጥር ኢንቨስትመንታችን በዛ ልክ ምክንያቱም የሰላምና አረጋጋት እየተፈጠረ ነው ጫንቃችን ወይም ደግሞ እድላችን ለውጭ ጣልቃ ገብነት ባሰፋ ቁጥር 
ላደጋ ተገላጭነታችን እየሰፋ ይሄዳል ላደጋ ተገላጭነታችን በሰፋ ቁጥር ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖረው የሰላምና ደህንነት አለመረጋጋት በዛ ልክ ይከጥላል አሁን እየታየው ሪያሊቲስ ነው ስለዚህ መንግስት ከመን በላይ በዛ ዘርፍ መስራት አለበት የብሔራዊ ክብር የብሔራዊ ጥቅም የማይደረደር መንግስት ሊኖረን ይገባል ይሄ የግ ባለፈተ ሰባት አመታት የህዝቦችን ተጠቃሚነት ለማረጋጋት የሚያስችል ረዩት ዓለም በመከተል አብርታች ውጤቶችን ማስመዝገብ መቻሉን የደቡብ ክልል ራስ መስተዳድር አቶ ሚሊዮን ማቲዮስ ገልጹ የልማታዊ ዲሞክራሲ አስተሳሰብ ወደ ትውልድ ለማስተላለፍ የኢሃዴግ ውጣቶች ሊግ እየሰራ እንደሚገኝ ደግሞ የኢሃዴግ ሊግ ሊቀመንበር ወጣት ሙቀት ታረቀኝ በኻውሳይ የተካሄደ ባለው የኢሃዴግ የውጣቶች ሊግ ገልጿል የዳዊት ከበደን ዘገባ ስለሞን ንጉስ እንደሚከተሉ አጠናቀቁ በሃዋሳ ከተማ የተጀመረው የሃደጎ ወጣቶች ሊግ 11ኛ ዋራተኛ መደበኛ ጉባኤ የሊጎችን አሰራር በመፈተሽ ማጠናከርና በተለይ የሚወጣቶችና የሲቶች ሊጎች አመራሮችን ማብቃት በልዩ ትክክል ሊሰራ እንደሚገባ አቅጣጫ ማስቀመጡን ተገልጿል። በጉባኤው ንግግር ያደረጉት የደቡብ ብሔር ብሔር ሰዎችና ህዝቦች ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሚኒዮን ማቲያስ ያደረገ ከዚህ ቀደም በሀገሪቱ የነበረውን አምባገነናዊ ስርዓት እንዲወገድ ዲሞክራሲያዊና ህዝባዊ መንግስት እንዲቋቋም የታገለ ድርጅት መሆኑን አንስቷል። እንደሚጣመቀው ድርጅታችን ያደረገ በሀገራችን ለረጅም ጊዜ ቆዮ ወጥብላዊና አንባገነናዊ ስርዓት እንዲወገድ በግሊባጁን ዲሞክራሲያዊና ህዝባዊ መንግስት እንዲቋቋም እንዲሁም አገሪቱ በጥራይ ከመንግስታዊ ስርዓት እንዲትመራ ለማስቻል ትክክለ ትግል በማካሄድና በመጥቁም ዲሞክራሲያዊና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት የታገለ ድርጅት መሆኑ ይታወቃል ያደግ ባለፉት 27 አመታት የህዝቦችን ተጠቃሚነት ለማረጋጋት የሚያስችል ሩዮት ዓለም በመከተል አበረታች ውጤት እንዳስመዘገበም አቶ ሚሊዮን ገልጸዋል። ያደግ የህዝባችንን ፍላጎት እና ተጠቃሚነት ለማረጋጋት የሚያስችል ትክክለኛ ሩዮት ዓለም በመከተልና ፕሮግራም በመቅረጽ ላለፉት 27 አመታት በየደረጃው ህዝባችንን ተሳሳፊና ተጠቃሚ ለማድረግ ሞክሯል። በዚህም አበረታች ውጤቶችን አስመዝግቧል። በተለይም ወጣቶች ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተቃዋሚነት እንድረጋገጥና ፖለቲካዊ ተሳታፊነታቸው ከፍ እንደል በተለያየ መንገድ ተንቀሳቅሷል። የወጣቶች ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተቃዋሚነት ባለፈ በፖለቲካው መስክ ያላቸውን ተሳትፎ ለማሳደግ የተሰራ ስለመሆኑ በመግለጽ ወጣቶች ጥያቄዎቹን በሰላማዊ መንገድ ማቅረም እንዳለበት አሳስበዋል። ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት ነው። ሰላም ከሌለ ምንም የለም። ጥሎንም መላው የክላችንና የአክራችን ወጣቶች የናንተ ኢኮኖሚ ማይብራሪና ፖለቲካዊ ጥያቄዎች አጁ በግዜና በወቅቱ እንዲመለስ ሰላም አስፈላጊ ነው። ወጣቶች ትክክለኛ ሆነ ስለተቃውሙ ምክንያታዊ መሆን ይጠበቅባቸዋል። በጉባዩ የተገኙት የሃደግ ምክር ቤት ጸፈት ቤት ሐላፊ አቶ በናልፎ አንዱ ዓለም ወጣቶች ከኢኮኖሚ ተጠቃሚነትና ከፖለቲካ ተሳትፎ ያለባቸው ችግሮች እንዲፈቱና የወጣቶች ፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ለመቅረፍ የሃደግ መንግስት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። የሃደግና መንግስት የወጣቱን መዋቅራዊ ችግሮች የሚፈቱ ጉዳዮች ላይ በተለይም በስራ አድን ፈጠራ ላይ መረባረብ እንደሚገባቸው አስመረበታል። በዚህ መሰረት ወጣቶች በለማትና በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታው በብቃትና በንቃት እንዲሳተፉ የሚያደርጉና ፍትሃዊ ተጠቃሚነታቸውን የሚያረጋግጡ ተግባራት የሚከናወኑ ይሆናል። የጉባኤውን ውሳኔ ወደ ውጤት ለመቀየር በጥራት ላይ የተመሰረተ ማሻሻያ በማድረግ ላይ እንደሚገኝ አቶ በናል ፋክለዋል የያደገ ወጣቶች ሊግ ፕሬዝዳንት ወጣት ሙቀት ታረቀኝ በበኩሉ የያደገ ወጣቶች ሊግ ዲሞክራሲን ከማስፋፋትና በተለይም ለማታዊ ዲሞክራሲ አሳሰብ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ ለማድረግ ራይ ሰንቆ የተንቀሳቀሰ ያለ ሊግ መሆኑን አንስተዋል ዲሞክራሲን በማስፋፋትና በሀገራችን የሚካሄዱ ትልልቅ የልማት ምንቅስቃሴዎች ተሳትፎ በማድረግ የበኩሉን አስተዋጽኦ ያበረከተ ያለ ለማታይ ዲሞክራሲ አስተሳሰብ ከትውልድ ትውልድ እንዲተላለፍ ግልጽ ተልቆና አላማ ይዞ ከመንቀሳቀስን በላይ ለናት ድርጅታችን ያደክ ያማራርና ያባላት መፈለቂያ ሆኖ ያገለገለ ያለ ወጣት አደረጃጀት ነው ጉባኤው ከሁሉም ክልሎች የተወጣጡ የሊጉ አባላትና የአጋድ ድርጅቶች ተወካዮች እየተሳተፉበት ሲሆን በቀጣይ ሊጉን የሚመሩ ሊቀ መንበርና ምክትል ሊቀ መንበር በመምረጥ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጣ ከትግራይ ቴሌቪዥን ዜናዎቻችን እንደቀጠናቸው ተመልካቾች የትግራይ ክልል ምክር ቤት አምስተኛ ዘመን 14ኛ መደበኛ ጉባኤ ለራት ቅናት ሲያካሄድ በነበረው ጉባኤ ያስተዳደር ወሰንና የማንነት አወጅን የተቃወመትን የተቃወመበትን የውሰን ያሳብና የኢንቨስትመንትና የውጭ ንግድ በኮሚሽን ደረጃ ለማቋቋም የቀረበ ረቂቅ አወጅን ጨምሮ ሌሎች ብርካታ አወጆችን በማጽደቅ ተጠናቋል ምክር ቤቱ ከ606 ሚሊየን ብር በላይ ተጨማሪ በጀትና የተለያዩ የዳኞች ሞቶችን ማጽደቋል የምክር ቤቱን የራት ቅናት ውሎ የሳቢት ካሳ ለሚከተሉ ታስቀኛለች
የትግራይ ክልል ምክር ቤት አምስተኛ ዘመን 14ኛ መደበኛ ጉባኤ በበጀት አመቱ 2011 ዓ.ም ተመረት ለማከናውን በቅድ የተያዙ የልማት ስራዎችን የስድስት ወራት የቅዳ ፈጻዘምን በመገምገም ነበር ጉባኤውን የጀመረው ምክር ቤቱ ባጀንዳነት ከያዛቸው 18 አጀንዳዎች በተጨማሪ በቅርቡ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጸደቀው ያስተዳደር ወሰንና የማንነት ኮሚሽን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣንና ተግባር የሚጋፋ የክልሎችን ህገ መንግስታዊ ለዓላዊነት የሚጥስ በመሆኑ ምክር ቤቱ በአዋጁ ላይ ተጨማሪ ውይይት በማድረግ የጋራ የመቃወም የሐሳብ እንዲዝ ባባላቱ የቀረበውን ጥያቄ በመቀበል ባጀንዳነት አካቷል የክልሉ ምክትር ሰመስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል የስድስት ወራት የሥራ ፈጻጸም ሪፖርት ባቀረቡበት ወቅት በክልሉ በማህበራዊ በኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ዘርፎች የተሰሩ ስራዎችን ለምክር ቤቱ አቀርበዋል በስድስት ወራቱ የክልሉን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ከፍ ለማድረግ የነበሩ ጠንካራና ክፍተቶች እንዳሰዋል አንገብጋቢ የሆነውን የዜጎች የሥራ አጥነት ከመፍታት አቋያ ከፍተኛ ድርሻ ያለው በማክሮ ኢኮኖሚ ዘርፉ ኢንቨስትመንት ከመባል ታታ ተረገድ በክልሉ አመርቂ ስራ ተሰርቷል የትግራይ ክልል በኢትዮጵያ የታየካለው ፖለቲካዊ ያላመረጋጋትና ግጭቶች አንጻር ያላትን የተረጋጋ ሰላምና ጸጥታ በማስጠበቅ ክልሉን በኢንቨስትመንት ተመራጭ አድርገው የመጡ የሀገር ውስጥና የውጭ ባለሀብቶች በክልሉ በተለያዩ ኢንቨስትመንት ዘርፎች የተሳተፉ ሲሆን ከቅዱ በላይ ለ867 ኢንቨስተሮች ፈቃድ መሰጠት መቻሉን በሰላሙ የተገኘው ስኬት መሆኑ ነው የርሰ መስላዱ ሪፖርት የሚያመላክተው ሌላው በክልሉ ያለው ሰላምና መረጋጋት ውጤታማ ስራ እንዲሰራ ካስቻሉ ፋንዱ የቱሪዝም ፍሰቱ እንዲጨምር ማድረጉ ነው የጎብኞች ቁጥርና የቆይታ ጊዜ እንዲራዘም ማድረጉ ተጠቃሽ ሲሆን የተገኘው ገቢም ካፈተኛ መሆኑ ሪፖርቱ አመላክቷል ሌላው ባለፉ ስድስት ወራት በማክሮ ኢኮኖሚ ዘርፉ የብድር አቅርቦት ከማቀላጠፍ የቁጣባ መጠን ከማሳደግ የውጭ ንግድን በመጨመር ገቢውን ለማሳደግና የተያዙ ቅዶች ክፍተቶችን በማረም ውጤት ለማስመዝገብ ተሰርቷል ሪፖርቱ ከተመለከተው ሌላው አብይ ተግባር የክልሉ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የመስኖ ሽፋን መጨመር የግብርና ኤክስቴንሽን ማስፋት የተጎዳውን የክልሉን የተፈጠረው ሀብት ዳግም እንዲያገግም ማድረግ የሚያስችሉ ስራዎችን በማከናውን የእንሳት ሀብት ተጠቃሚነት በማጎል በተረገድ ብዙ ስራዎች ተሰርቷል ተብሏል በሪፖርቱ ይሁን እንጂ አሁንም ያልተሻገርናቸው ችግሮች በመኖራቸው የቅዱን ያህል የመፈጸም አቅማችን ብዙ ይቀረዋል ብለዋል መክትር ሰመስራዶ ሪፖርቱን ባቀረቡበት ወቅት በክልሉ ባለፉ ስድስት ወራት የትምርት ሽፋና ጥራት ጤናና ሌሎች ማህበራዊ አገልግሎቶችን መከናውናቸውንም አንስተዋል የመሰረተ ተለማት ከማስፋትና ተደራሽነቱን ከማረጋጋት አቋያ በርካታ ጥያቄዎች የሚነሱበት ይህ ዘርፍ አሁንም የመንገድ የውሃ የኤሌክትሪክ የትራንስፖርትና ሌሎች በርካታ የግንባታ ስራዎች እየተከናወኑ ቢሆንም አሁንም የህብረተሰብ ጥያቄ በመመለስ ረገድ ብዙ ርቀትን መጓዝ የሚጠይቅ በመሆኑ ሪፖርቱ አመላካች መሆኑም ተጠቅሷል ይህ ዘርፍ የክልሉን ዋና ዋና ጥያቄዎችን በመፍታት ረገድ በባለሀብቶች የሚነሱ ጥያቄዎች በመመለስ በኩል ከፍተኛ ጥረት የሚጠይቅ በመሆኑ በቀጣይም ትኩረት ተደርጎበት በላቀ የለው አሳሰብ የሚሰራበትም ነው ተብሏል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል በቀረቡት ሪፖርት በሀገሪቱ ዓለም አረጋጋትን ተከትሎ በህርን መሰረት ተደርጎ በተፈጸሙ ጥቃት የተፈናቀሉ የትግራይ ክልል ተወላጆች በክልሉ አቀምና ህብረተሰቡን በአሳተፈ መልኩ ለማገዝ የተደረገው ጥረት አንስተዋል አሁንም ተፈናቃይ ዜጎችን ለማቋቋም በርካታ ስራ መሰራት እንደሚገባም በመጠቆም በክልሉ ከጸጥታ ከሰላም ስጋት ጋር ተያይዞ የተሰሩ ስራዎችን ጨምሮ የበርካታ አመታት ጥያቄ ሆኖ የዘለቀው የመልካም አስተዳደር ችግሮች በመፍታትና የለውጥ አሰራሮችን በመተግበር ረገድ የተሰራውን አበረታች ስራ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል በሪፖርታቸው ዳሰዋል የትግራይ ክልል ምክር ቤት በአራት ቀራት ቆይተው በአጽሞት የተመለከተው ሌላው አጀንዳ ያስተዳደረው ሰና የማንነት አዋጅ ላይ በስፋት በመወያየት አዋጁ ይህ ህገ መንግስታዊ በመሆኑ በምክር ቤቱ አባላት በአንድ ድምጽ ተቃውሞአቸውን ያሰሙበት ሁኔታም ተጠቃሽ ነበር ሻይ ዘበን መበል 10 40 ተሰሩ ጓኤ ቤት ምክር ቤራው ኩላው መንግስት ትግራይ ጥር 10 ተሸዋዓተ ክልተ ሽዕን ሐሰርተ ሐዳን መቀለ ምክር ቤቱ ቀልጣፋና ልዩ የሆነ የኢንቨስትመንት አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል የኢንቨስትመንትና የውጭ ንግድ በኮሚሽን ደረጃ ለማቋቋም የቀረመው ረቂቅ አዋጅ የሰነዶች ምዝገባና ማረጋጋጫና የወሳኝ ኩነቶች ኤጀንሲ ለማቋቋም የቀረመውን ረቂቅ አዋጅ ጨምሮ ሌሎች በርካታ አዋጆች ደንብና ውሳኔዎችንም አጽድቋል በመክትር ሰምስራድሮ አቅራቢነት የክልሉ ምክር ቤት እንዲያጽድቀው የተጠየቀው የ606 ሚሊዮን ተጨማሪ በጀትም እንዲሁም የዳኞች ሹመትና የቋሚ ኮሚቴዎች አባላት መደባ በማጽደቅ የትግራይ ክልል ቤት አምስተኛ አመት 14ኛ መደበኛ ጉባኤ የተመለከታቸው አባይት አጀንዳዎች ነበሩ በመጨረሻም በሚቀጥሉ ስድስት ወራት የተያዙ አባይት የልማስራዎችና የትኩረት አቅጣጫዎችን በመለየትና በማመላከት ምክር ቤቱ ለአራት ቀናት ሲያካሄድ የነበረውን ጉባኤ ፍጻሜውን አግኝቷል 
ተመልካቾችን በስቶካች ምክር ቤት የጸደቀው አስተዳደር የወሰን እና የማንነት ኮሚሽን አወጅ ናስመልክቶ ሀገ መንግስታዊ መሰረት እንደሌለው የትግራይ ክልል ምክር ቤት በዝርዝር በመገምገም የውሳኔ ሐሳብ አስተላልፋል ይህን በማስመልከትም ተጨማሪ ማብራሪያ ልሰጡን እዚህ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን አቶ አብርሃ በርህ ይባላሉ የሕግ ባለሙያ ናቸው ወደ እንግዳችን ከማንፋችን በፊት በተለይ ደግሞ ቀደም ሲል ባቀረብ ነው ያስተዳደር እና የውሰን ማንነት አወጅን በተመለከተ የተጋጀ ጥንቅራ ለሱ ተከተለን እንመለስና ወደ እንግዳችን እንመለሳለን አመጣሽ አዋጅ ኮሚሽን ወሰን ምህዳርን ዋኒናት ምንነትን ተፈጸመ ህገ መንግስታዊ ጥሕሰዝ ምልከት በሀገሪቱ የተፈጠሩ ችግሮችን ህገ መንግስቱን ተከትሎ ከመፍታት ይልቅ ያስተዳደር ወሰንና ማንነት ጉዳዮች አጣሪ ኮሚሽንን ማቋቋሚያ ረቂቃዎች በህزب ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቦ እንዲሰጥ ከማድረግ በኢፌዴሪ ህገ መንግስት የተደነገገው ንግድ የሚጥስከመውን ባሻገር በኢትዮጵያ ቢየር ቢየር ሰዎች እና ህዝቦች መካከል መጠራጠርና ግጭቶች እንዲፈጠሩ በር የሚከፍትና በህዝቦች የጋራ ጥረት የተፈጠረውን የተመሰረተውን የፌደራሊዝም ስርዓት የሚያናጋ ነው። በመሆኑ የትግራይ ክልል ቢየራዊ ምክር ቤት በጥልቀት በመመንበር አቋሙን አስተዋቀዋል። ህገ መንግስቱ በህጋዊ መንገድ ከተጣያሽ እንተሎ ንህገ መንግስታው ድንጋገታት በአዋይዝ ስዕር ከም ዝሆነ ሀ ህገ መንግስቱ በህጋዊ መንገድ ሳይሻሻል በህገ መንግስቱ የተቀመጡ ድንጋጊዎችን የሚሽር በመሆኑ ለ አሁን ላለው የክልል መንግስታት ወሰን እንደ አዳዊ መንግስት በማዕከላዊ መንግስት ቁጥጥር ስር የሚያደርግ በመሆኑ ሀመሩሃ ኮሚሽኑ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ህገ መንግስታዊ ስልጣናቸውን በመተካት በወሰንና የማንነት ያቄ ጉዳይ ይህ ህገ መንግስታዊ ስልጣን የተሰጠ በመሆኑ መ የክልል ምክር ቤቶች የማንነት ጥያቄ በአንደኛ ደረጃ የመወሰን ስልጣን ሙሉ በሙሉ ስለሚጥስ ረ በክልሎች መካከል የሚፈጠሩ የወሰን ጥያቄ ችግሮችን በራሳቸው እንዲፈቱ በህገ መንግስቱ የተሰጣቸውን አንደኛ ደረጃ ስልጣን ሙሉ በሙሉ ያሳጣ በመሆኑ ሰ ለፌዴሬሽን ምክር ቤትና ለህገ መንግስት አጣሪ ኮሚሽን የተሰጠ ህገ መንግስታዊ ስልጣንን የነፈገ በመሆኑ ሸ በመንግስት አካላት መካከል የስልጣን ክፍፍል የሚያፈርስ በመሆኑ ቀ የሚኒስትሮች ምክር ቤትና የህزب ተወካዮች ምክር ቤትን ይህ አዋጅ ሊያጸድቁም ሆነ ሊያረቁ ህገ መንግስታዊ ስልጣን የሌላቸው ስለመሆናቸው ያረጋግጥን በመሆኑ በዚህ መሰረት ተከታዩን ውሳኔ አስተላልፈናል አንድ የኢፌዴሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ለተፈጠረው የህገ መንግስት ጥሰት ትርጉም እንዲሰጠበት የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት ጥሪውን ያስተላልፋል ሁለተኛ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የክልል መንግስታት እንዲሁም የሚመለከታቸው መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ አካላት የሚያስከትለውን አደገኛ ውጤት በሚገባ ተገንዝበው ባስቸኳይ እንዲታረም የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ጥሪውን ያቀርባል ሶስተኛ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ ምክር ቤት የክልሉ መንግስት ስራ አስፈጻሚ አካል በአዋጁ ላይ የተፈጸሙ ህገ መንግስታዊ ጥሰቶችን በዝርዝር በመለየት እንደዚሁም ተመልክቶ ህገ መንግስታዊ ተርጓሜን በተመለከተም ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ጥያቄ እንዲያቀርብ የክልሉ ምክር ቤት ወስኗል ስላሽ አዋጅ ኮሚሽን ወሰን ምን ሐዳርን ማንነት ምንነት ቆብን ንገብርና አይት ብሉ ዘይትኩም ካታርዩኒ ይሻውሩዱ ተአሞ ድምጸታ አቅዋ ዘይ ምንም ተአሞን ድምጸታ አቅዋን ዘቀረበ ውሳን ሐሳብ ጸድቆሎ የመስል ቆይታችን ይከተላል ተመልካቾቻችን በድጋሚ አጥብረ እንኳን አቶ አብርሃም እንኳን ደናመጥ እሺ እንኳን ደና ቆያችሁ ትርስቲ እንግዲህ ቀደም ሲል እንግዲህ የተመለከተናቸው ሁለት ጉዳዮች አሉ በተለይም ደግሞ ከአስተዳደርና የማንነት ወሰናዎች ጋር በተያዘ ከዚህ ጋር ተያይዘው በፌደራል ደረጃ የትግራይ ህዝብን ይወክሉ የስተካይች ምክር ቤት አባላት ይሆኑ አባላት በተለይም ደግሞ አዋጁ በሚሰጥበት ሰዓት የተቃውሞ ድምጻቸው ማስማታቸው ይታወቃል ከዛ ማለፍ እንግዲህ ፒቲሽን ማሰባሰብ ወይም ደግሞ የፊርም ማሰባሰብ እንደሚቃውሙት ለፌደሬሽን ምክር ቤት ማቅረባቸው ይታወቃል አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲም ደግሞ የትግራይ ክልል ምክር ቤት በ5ኛ ዓመት ተሰራተኛ ምድበኛ ጉባኤው ላይ ካዛቸው 18 አጀንዳዎች እንድትጨማሪ አንድ አጀንዳ እንድያስተድርጉ በጉዳይ ላይ ተያይቶ ሙሉ በሙሉ እንደሚቀወሙት የተመለከተበት ጉዳይ አለና ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደው የዚህ ያስተዳደርና ማንነት ወሰን ኮሚሽን የትግራይ ክልል ምክር ቤት አባላትም ተቀመጡታል በካውን በፊት እንግዲህ በፌደራል ደረጃ የስቶካች ምክር ቤት አባላትም ተቀመጡታልና ይሄ እንድምታው ነው ምንድነው ምንድነው የሚያመለክተው የሚለው ነገርስ እንደምንሻ ነው እሺ አመሰግናለሁ ያው በዝርዝር እንደሰማ ነው አዋጁ መሰረታዊ ሆኖ የህገ መንግስታዊነት መሆኖችን እንደሚጥስ ይታወቃል ዝርዝሮቹ ያው ከመድገም እቆጠብና 
ይሄንን ሀገ መንግስት የሚጥጽ እንደሆነ የክልሉ ምክር ቤት ብቻ ሳይሆን ካራት ቀን በፊት የገዢው ግንባር አንዱ ፓርቲ የሆነውን ያወጣው መግለጫ ሀገ መንግስቱን ይመልሰዋል የሚል ለዘርተኛ አቋምን በመተው በዚህው ኮሚሽን በወሰንና ማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን መሰረት ይፈታል ማለቱ ያው ህገ መንግስታው እንዳልሆነ መራገጫ ተጨማር መራገጫ ነውና ስለዚህ ይሄንን መሰረት በማድረግ የትግራይ ክልል ምክር ቤት ይሄንን ህገ መንግስቲ የታሰና ህገ መንግስታው ስራውቶችን የታሰ አዋጅ የውሳ ማለት የተቃውሞ ውሳኔ हिसाब ማቅረብ ማለት በሁለት መልኩ ነው እኔ የማየው አንደኛው ሊጋሊ ማለት በህግ አግባብ በመናይበት ጊዜ የህገች ሁሉ ላላው የሆነው ህገ መንግስት አለና እሱን የሚጥስ ይሄ ማንኛውም ህግም አሰራርም ውሳኔም ካለ ማንኛውም አካል ይሄንን የመቃወምና እንዳይፈጸም የማድረግ ኃላፊነት በህገ መንግስቱ አንቀጽ ዘጠኝ በግልጽ ተቀምጦ ስላለ ይሄንን ህገ መንግስታው ግዴታ ያው ማንኛው የመንግስት አካልም ይሁን የግል ሰው መቃወም ስለሚገባ ይሄንን ህገ መንግስታዊ ግዴታ መብት ሳይሆን ግዴታም ጭምር መሰረት አድርገው ነው ውሳኔ ያስተላልፈው የክልሉ ምክር ቤት እሄ ህጋዊ አካሄዱ እንደዚህ ሆኖ ሳለ አንዳንዶቹ የተዛባ ኢንፎርሜሽኖች ወይም ደግሞ ሐሳቦች የሚያስተላልፈት ህገ መንግስቱ የሚጥሱ አዋጆች ማን መሻር እንዳለበት ግልጽ ነው ይሁንና ተቃውሞ ነው ያቀረበ ያለው ተቃውሞ ብቻ ሳይሆን የውሳኔ ሐሳቦች አንዱ ለሰው ውስጥ ተብለው እንደሰማናቸው ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚመለከተውን አካል ያንዳንዱ ክልል ቢሄቪየር ሰዎች እና ህዝቦች መንግስታዊና መንግስታዊ ያለውን ተቋማት ይሄንን አዋጅ በመቃወም ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ተቋማቸው እንዳቀርቡ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በልዩ ያው ለክልሉ ስራ አስፈጻሚ መደበኛ በሆነ አግባብ ወይም ደግሞ ፎርማል በሆነ ፕሮሲደር ወይም ደግሞ ስነ ስርዓት ህገ መንግስቱን የሚቀርን አዋጅ ስለሆነ እንዲሻር ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ቀረይታው ወይም ደግሞ አብይት ታን ሊያቀርብ ነው ውሳኔ የምክር ቤቱ ውሳኔ ነውና ይሄንን ተገቢነት ያለው ነው በህግ አግባብ በመናይበት ጊዜ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማር ደግሞ በፖለቲካሊ በመናይበት ጊዜ ይሄንን አዋጅ ከህግ ቴክኒካሊ ህግ ይዘት ባለፈም ወይም ደግሞ ከዛ በበለጠ ፖለቲካው ትርጉም ነው ያለው። ይዘቱም ፖለቲካው ነው ያንዳ ሀገር የብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች የማንነት የወሰንና የራስ አስተዳደር የሚወስን አዋጅ ስለሆነ ይሄንን ምክር ቤቱ ሙሉ በሙሉ ይሄን አዋጅ አልቀበለው ማለት እንግዲህ የክልል የትግራይ ክልል ምክር ቤት ማለት ፌደራል ስቴት ወይም ደግሞ ፌደራል ስርዓቱ ካዋቀሩት አንዱ የፌደራል አባል ነው ክልል የትግራይ ክልል ማለት ነው ስለዚህ አንዱ ክልል ተቃውሞታል ማለት ኢትዮጵያ በፌደራላዊ በመተሳሰብ እና በህጋዊ የሱፕሪማሲ ኦፍ ዘ ኮንስቲትዩሽን ወይም ደግሞ የህገ መንግስት ላላዊነትን አክብረው ለማስኬድ በጣም አዳጋች የሆነ ምልክት ሰጭ ነውና ፖለቲካሊ ሀገሪቱ ይሄንን አዋጅ እንደና የዚህ አዋጅ ብቻ ሳይሆን ዋስትናም የለም ከዚህ ከዚህ በበለጠ ህገ መንግስቶችን የሚሸረሹር ለሌሎች ችግሮችን ለማውጣት ዋስትና ስለሌለ ይሄ ፖለቲካው ትርጉም የሚሰጣል ያገሪቱ ሁሉና ጥያቄ ውስጥ የሚከታ አዋጅ ስለሆነ ይሄንን ፖለቲካሊ ረጋ ተብሎ መወሰን ያለበት ወይም ደግሞ መታየት ያለበት በፌደሬሽን ምክር ቤት ይሁን በፌደራል መንግስት መታየት ያለበት ሆኖ መልእክት ሰጭ ነው የሚል ሐሰባ ነው ያለው ትሩስ እንግዲህ ቀደም ሲደርሱም እንደገለጹት በተለይም ደግሞ ካም በፍትሚኛም በተደጋጋሚ የተላዩ የህግ ባለሙያዎችም የሚመለከታቸው አካላትን ማስቀብተን ለማነጋገር ሞክረን ነበር አጠቃላይ ከህገ መንግስቱ ጋር የሚጻረሩ ነገሮች እንዳሉት ነው እንግዲህ አዋጁ የተመለከተው ይሁን ነው ግን አዋጁ በስቶካችን ምክር ቤት መስረቁ ይታወሳል ከዚህ ጋር ታይዞ እንደው የክልሉ ምክር ቤት አባላት አሁን እዚህ ትግራይ ክልል የነበረው 14ኛ 5ኛ መቲ 14ኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ የተላለፉ ውሳኔዎች እንደ አንድ ህግ ባለሙያ የምክር ቤት አባላት ቀውማቸው ምንድነው የሚያመላክተው የሚለው ነገር እስኪ እናሰውሱ እንግዲህ እንደ ባለሙያ ህገ መንግስታው ግዴት አለባቸው ማንኛውም አካል ምክር ቤቱም ስራ አስፈጻሚም እኔ በግል ላይ እንብዳለሁ ህገ መንግስቱም ይቀርን ማንኛውም ውሳኔ ህግ ማለት አዋጅም ደንብም መመሪያም ሊሆን ይችላል አሰራር ህገ መንግስቱም ከማክበርና ከማስከበር አንጻር ግዴታ አለብን በህገ መንግስቱ አንቀጽ ዘጠኝ ንስ ቁጥራን ተመሰረት ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ነው እየተወጣ ያለው ምክር ቤቱ ይሄንን ነው እየተወጣ ያለና 
በሕግ የተሰጠው ባንድ በኩል ግዴታ ነው በሌላ በኩል ደግሞ ማለት ነው እየተወጣ ያለውና ካሄዱም ውሳኔውም ያው ህገ መንግስቱ መሰረት ያደረገ ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለው ጥሩ ከዚህ ጋር ተያይዞ ይህ ህገ መንግስታዊ ነው በትርጋጋሚ ስንለው እንደነበረው የክልናይ ፌዴሬሽን ስልጣንም የሚጥስ ነው በሚል የተለያዩ ተንታኞችም ሲናገሩበት ቆይቷልና እንደ እንደ ክልል አዋጁን ከተቃውሙ ከህግ አቋያ ምንድነው እንደምታው ምንድነው የሚያመላክተው ይሄ ነገር የሚለውን እስኪ ወንጨርሽ ማለት እሺ መልካም ከዚህ በኋላ ይሄንን ተቃውሞ የመጨረሻ አይደለም ከውሳኔው እንደሰማነው የመጨረሻ አይደለም የመጨረሻ መሆን አይገባም ቀደም እንዳልኩት ህገ መንግስቱ ብዙ መሰረታዊ ነገሮችን የሚጥስ ነው የስልጣን ክፈፈሉ የህزب ላላዊነት ራሱ አንቀጻር 48 የህገ መንግስቱ ለክ በመናይበት ጊዜ የሞሰን ስልጣኑ የማጣራ ስልጣኑ ብቻ ሳይሆን ለውሳኔ መነሻ የሆኑትን የህزبዎች ፍላጎት መሰረት ታድርጎ ነው ወሰን ያለበትና እነዚህ ሁሉ ስለሚጥስ ከዚህ በኋላ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት በስነ ስርዓቱ በተጠበቀ አግባብ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ቀርቦ ይህ ህገ መንግስት አመኖ ተብሎ በፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት እንዲወሰን ነው ጥያቄ መቅረብ ያለበትና ገና የሂደቱ ገና አልጨረሰም ጥሩ አቶ አብርሃ በርህ የህግ ባለሙያ ዩኒቨርሲቲ ለተገኘ ተወለ ሰጥቶ ማብራርና መሰግናለሁ መልካም ሽት ይሰኔ መሰግናለሁ ተመልካቾችን ዜናዎቻችን ይከተላሉ። የትግራይ ህዝብን ይቅርታ በትግራይ ክልል ያለውን የመንራ ቤቶች እጥረት ለመቅረፍ ቅድሚያ የሚሰጠው ነው ሲሉ የትግራይ ብሔራዊ ክልላ መንግስት ምክትል ሰመስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ተናገሩ። የመቀለ ከተማ የንግድና ኢንዱስትሪ ማዕከል ለማድረግና የመንራ ቤቶችን ችግር ለመቅረፍ ቀጣይነት ያለው ስራ እንደሚሰራ ተናግሯል ማድ ኃይለ ትዝማዝ ጋታለች። በትግራ ክልል በሚገኙ ከተሞች የመኖሪያ ቤቶች እጥረት እንዳለ ይታወቃል መንግስትም ይህን እጥረት ለመቅረፍ ከሚሰራቸው ስራዎች መካከል ዜጎች በመሐበር ተደራሽተው የቤት ባለቤት እንዲሆኑ የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራም ቆይቷል ከነዚህ መሐከል የሰባ ካሪ መኖሪያ ቤት አንደኛ ዙርነት ስጣቸውም ይታወሳል በተመሳሳይ መልኩ ሁለተኛ ዙር ደላ በመቀለ ከተማ ሚዛ ሰፈር የተባለ በሚጣራው ቦታ ለ344 ማህበሮች ርክክብ ተደርጓል የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል የማህበረሰብ የመኖሪያ ቤት ችግር መፍታት የትግሉ አንድ አካል እንደሆነ ገልጸው የመኖሪያ ቤት ችግር ለመፍታት ጠንክረን እንሰራለንም ብለዋል የለማታችን ዋና አላማ ህዝባችንን ተጠቃሚ ማድረግ ነው ሁሉም ታግሎ መስዋዕት የከፈለበት ኑሮውን ለመቀየር ስለሆነ የትግሉ አንድ አካል አድርገን የመኖሪያ ቤቶችን እጥረት ለመፍታት ሐላፊነታችንን እንወጣለን የተሰው ጓዶቻችንን ቃል አንረሳም سنል በተግባር ነው መሆን ያለበት በትግራይ ክልል ህጋዊ ያልሆኑ የቤቶች ግንባታ በስፋት እንዳሉ የገለጹ ዶክተር ደብረጽዮን ስርዓት ይከበር ይያልን ህጋዊ ያልሆኑ የቤቶች ግንባታ ማከይድ ስርዓት ማፍረስ ስለሆነ መቆምም አለበት ብለዋል ስርዓት ከዚህ ሐሊና መሬት እናወረና ስርዓት ከሌለ ህገወጥ መሬት ይወረረን ህገወጥ ግንባታ እየሰራን ችግር ይፈታል ማለት ህልም ነው የራሳችንን ንብረት ነው የምናጠፋው የመሬት ዘረፋ በትግራይ ክልል በሁሉም ቦታ አለ በዘረፋ የሚፈታ ነገር የለም ህግ ይከበር ህገ መንግስት ይከበር ሲባል እኛም ህግና ስርዓት ተከትለን ነው መሆን ያለበት በተጨማሪም ለቤቶቹ ግንባታ መንግስት አስፈላጊውን ንጋፍ እንደሚያረክ በማሳወቅ አንድነታችንን በማጠናከር መቀናጀት አለብን ሲሉ ዶክተር ደብረጽዮን ጨምሮ ገልጿል ገዛ ጣሐቆና ከሰራህ ዘለ ከገዛናውን ከንሰራ አይና ታሰላም ለማዓትናውን ከነምጻለን ቤታችንን ብቻ አይደለም የምንገነባው ሰላማችንንና ልማታችንንም እንገነባለን መልካም አስተዳደረንም ማምጣት አለብን አንድነታችንን ጠብቀን ሰላማችንን ለማምጣት ችግራችንንና መልካም አስተዳደረን ለመፍታት አንድነት ከሁሉም በላይ ያስፈልገናል መቀለ ከተማን የገበያና የኢንዱስትሪ ግልጋሎት ማከለ ማድረግ እየተሰራ መሆኑን በመግለጽ በመቀለ ከተማ ያለውን የመሪት ጥያቄ ለመመለስ የሚያስችል ዝግጅት እንደተደረገ የገለጹ ደግሞ የመቀለ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር አሪያ ግርማይ ናቸው ምህዳር ከተማ መቀለ አብ 10 ሰዓት ዝፈረው ዝፈረው ዘሎ እንተው ማለት ነው ምላስ የመቀለ ከተማ አስተዳደር የተነሳውን የመሪ ጥያቄ ለመመለስ ለኢንቨስትመንት ሲባል በሊዝ ጨረታ ለሪል ስቴት ወደ 300 ሄክታር የሚጠጉ ለኢንዱስትሪ ዞን 200 ሄክታር ለሃይማኖት ተቋማት 80 ሄክታር የስራ ድል ፈጥራ በተመለከተ ወደ 60 ሄክታር ለልማት ተነሾች ወደ 30 ሄክታር ለወጣቶች መደራጃ ማከል 50 ሄክታር ለግልጽ ጨረታ ደግሞ 15 ሄክታር በዚህ አመት ለመስጠት ዝግጅቱን አጥራቋል በመቀለ ከተማ ያለውን የመኖሪያ ቤቶች እጥረት ለመፍታት በቀጣይነት እንደሚሰራ ኢንጂነር አሪያ የገለጹ ሲሆን የቤቶቹን ግንባታ ሂደት መንግስት ትኩረት እንደሚያደርግና ማህበረቹ ደግሞ ከተተል እንደሚያደርጉ ጥሪም አስተላልፈዋል በዛሬው ለተተጣጡ የሰባካሪ ማህበሮች 
በአፋጣኝ ወደ ስራ ለመግባት ራሳችሁና ከተማዋ ተጠቃሚ እንድታደርጉ አጋጣሚውን በመጠቀም ማደር አላለሁ። እንደነዚህ አይነት ስራዎች በክልሉ ያለውን የመኖሪያ ቤቶች ጥረት ከማቃለል አልፎ የትግራይ ክልል ከተሞች ተመራጭና ምቹ ለማድረግ አጋጅ እንደሆነም ገልጸዋል። የጀርመን ፕሬዝዳንት ፍራንክ ዋልተር ስታይንማየር ለይፋይ ስራ ጉብኝት አዲስ አበባ ገብቷል። ፕሬዝዳንቱ ከፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴና ከጥቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በሁለት የሽገራ ግንኙነት ላይ ውይይት አድርጓል። ምን ታዘላል? ፕሬዝዳንት ፍራንክ ዋልተር ስቴይመየር የኢትዮጵያ ይፋዊ የስራ ጉብኝታቸውን በዛሬው ለት ጀምረዋል። ፕሬዝዳንት ፍራንክ ዋልተር ስቴይመየር ከፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴና ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ባደረጉት ቆይታ በሁለቱም ሀገራት በሁለት ዩሽና ተያያዥ ጉዳይ ሱሪያ በዋናነት መከራዋል። ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ በንግግራቸው ባሁን ወቅት ኢትዮጵያን ለመጎብኘት ትክክለኛው ሰዓት መሆኑን ተናግረዋል። በተጨማሪም ኢትዮጵያ ከጀርመን ጋር ያላትን የሁለት ዩሽ ግንኙነት ይበልጥ በማጠናከር በንግድና ኢንቨስትመንት ዙሪያም የሁለቱን ሀገራት የጋራ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ፍላጎት እንዳላት ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ባሁን ወቅት በኢትዮጵያ ለተመዘገበው ስኬት ግለሰቦች ሐሳቦችና ተቋማት ዋና ዋና መስረቶች መሆናቸውን አንስተዋል። ፕሬዝዳንት ፍራንክ ዋልተር ስቴይመየር በበኩላቸው በጀርመን የሚገኙ ትልልቅ ኩባንያዎች ያላቸውን እምቅ ዕውቀትና ገንዘብ ተጠቅመው በኢትዮጵያ መዋለንያቸውን እንዲያፈሱ ፍላጎት ያላቸው መሆኑን ፕሬዝዳንት ዋልተር ተቆመዋል። በቀጣይ ከፕሬዝዳንቱ ጋር የመጡ የጀርመን የንግድ ማህበረሰብ አባላት ከኢትዮጵያ የንግድ ማህበረሰብ አባላት ጋር ውይይት ያደርጋሉም ተብሏል። የአሁኑ ትውልድ አስገራሚውን የደጋ ልድልና ይራሳሏን እንዲሁም የሌሎች ጀግኖች ተጋሩ ጀግነት በመጠበቅና ተሞክሮ በመውሰድ አዲስ ታሪክ ሊሰራ እንደሚገባ ተገለጸም 132ኛው የደጋ ሊ የድላመት ምክንያት በማድረግ በመቀለ ከተማ የተጋሩ ጀግነት ቅድመ አድዋ ጦርነት ለምን አልተነገረም በሚረስ ውይይት ተካሂዷል ሰማን ፍቅር ስለላች ተመልክቷልች በ133ኛ የዶጋ ሊድል ምክንያት በማድረግ በመቀሌ ከተማ የተጋሩ ጀግንነት ቅድመ አደዋ ጦርነት ለምን አልተነገረም በሚል ራስ በተናንትና ሁለት ውይይት ተካይዷል። በውይይቱ ላይ ዶክተር ጀነራል ተክለብርሃን ወልዳረጋይ አሉላ የ3ኛ ትውልድ የጦር ጀነራል የሚል ጽሑፍ አቀረበዋል። በጽሑፉ ላይ የጦር መሐንዲስ በሆኑት አፍሪካዊ ጀነራል ራስ አሉላ አባነጋ የሚመረው ያጼ ዮሐንስ ሰራዊት ከ132 ዓመት በፊት ኢትዮጵያን ለመውረር የመጡ ወራሪ ኃይሎችን በዶጋ ሊና ከ10 በላይ በተለያዩ የጦር ሜዳዎች ውርደትን ከናንበው ወደ መጡበት መመለሳቸው የመት አመት ውስጥ ሲሆን የዚህ ድል መመዝገብ ምክንያት የሆኑት ብልሁ መሪ አጼ ዮሐንስና አልደፈርም ባዩ አሉላ አባ ነጋ የተከተሉት የጦር ጥበብ መሆኑ የገለጹት ጀነራል ተክረብርሃን ያሁንም ትውልድ ከዚህ አክሪ ታሪኩ ተምሮ ለወደፊት የራሱን ታሪክ ሊሰራ ይገባል ብሏል የትግራይ ታሪክ ከጉንደት እስከ ዶጋሊ የሚል ጽሑፍ ያቀረበው ደሞ የታሪክ ምሁርና ተመራማሪ እጩ ዶክተር ሳሙኤል ኪዳኔ በበኩሉ የዶጋሊ ድል በአለም ለመጀመሪያ ጊዜ የጣሊያን ወራሪዎች በሽንፈት ተመለሱበትና በጣሊያን አደባባይ ሽንፈታቸው ሀውልት ያኖሩበት በአፍሪካውያን ህሊናም ሁሌን ታተሙ ይሚኖር የጀግንነት ታሪክ መሆኑን ገልጸዋል በፕሮግራሙ ላይ መፍንጫ ታሪክ ወይም ደግሞ ዲኮንስትራክሽን የሚል ጽሑፍ ያቀረቡት የታሪክ ምሁር መምህር ሙሉወርቅ ኪዳነ ማርያም ከአክሱም ስልጣኔ እስከ አድዋ ጦርነት በትግራይና በኤርትራ ህዝቦች የተሰሩ ጀግንነት ታሪኮች በአንድ አንድ ጽንፈኛ ጸሐፊዎች ታሪክን በማዛባት እየተጻፉ መተው ኋላ ላይ ጭራሽ በግልባጩ ታሪኩን ወደ ሌላ ሲያዞሩ ታይቷል ብለዋል ይህንን ችግር ለመፍታት አሁን ያለው ትውልድ የተዛባውን ታሪክ ሳይሆን ትክክለኛውና ማስረጃ ያለውን ያባቶችን ታሪክ መርምሮ በማወቅ የዛኛውን ትውልድ ጀግንነት በመውሰድ የራሱን ታሪክ ሊያሰፍር ይገባልም ብሏል በጀነራል ራስ አሉላ አባነጋ የሚመረው ያጼ ዮሐንስ ጦር ከ1865 ጀምሮ እስከ 1886 እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጣ በጉንደት ጉራ ዶጋሊ መተማ ኩፊትና በሌሎች 10 የጦር ሜዳዎች የውጭና የውስጥ ወራሪዎችን በድል የመከተ የጦር ሰራዊት መሆኑንም በመድረኩ ላይ ተገልጿል በትያዘ ዜና የደጋሊ ድልና ሊሎች ቀደምት የትግራይ ታሪኮችን ኡነተኛ ታሪኩን ከመጻፍ አንጻር የታሪክ ጻፊዎች በኩላቸውን መወጣት አለባቸው ሲሉ ተሳታፊዎች ተናግረዋል አሁን ሰማን ፍቅር ስላስ እንደዚህ አይነት ዝግጅት ላይ ከፈል ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በርግጥ ከዚህ በፊት ብዙም እድሉ አላገኙም ነበር ያው አሁን ያገኙት ድል ግን ምናልባት ያለፈው ታሪካችንን እንዴት ማያዝ እንዳለብን ለቀጣይ ትውልድም እንዴት መተላለፍ እንዳለበት ውደታዎቹም ደግሞ ምን እንደሆነ ይመስሉት አብዛኛው የኢትዮጵያ ታሪክ አንድ አንድ መጻፍቶች ከመናነባቸው ማለት ነው የተዛባ ታሪክ እናገኛለን ኡነት ነው አይደለም የሚለው አንዱን ከፍ ያማድረግ ሌላውን ዝቅ ያማድረግ ኡነታውን በትክክል ዘግቦ የማስቀመጥ ችግሮች አሉ አሁንም 
ይሄ በቂ ነው ማለት ሳይሆን ሌላ ተጨማሪ ማንበብና ዲጋውት ማድረግ ይተበቅ ብናል እንደዚህ አይነት ዝግጅት ተደርጎ ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ የተጠና ታሪክ ለህብረተሰቡ ሲቀርብ የተሻለ ዕቀት ይኖራል ማለት ነው ምክንያቱም ገበያ ላይ ብዙ መጻፎች አሉ ወነተኛ ታሪክ የተዛባ ታሪክ የጻፈው ማለት ነው ነገር ግን ደረጃውን ተብቆ ዶክመንት የሆነ ሳይንሳዊ መንገድ ተከትሎ የቀረበ ጽሁፍ ሲኖር ትክክለኛ ታሪክ እንድናውቅ ስለሚያግዘን እንደ አይነ ዝግጅት ሆኖሩ እኔ በጣም ጥሩ ነው ቲአድዋ ድል ይጣላነች የመጀመሪያ ድል እንደሆነ ነው የሚነገረን አብዛኛው ኢትዮጵያውም እሱ ነው የሚያቀው ሁኔታው ግን ከዛ አንድ አስር አመት በፊት በዶቃሊ ጣሊያንን የተሸነፈበት ሙሉ ለሙሉ ተሸንፎ ተወርዶ ይሄደበት ታሪክ ነው የተነገረና በጣም ነው ደስ ያለኝ እና የዶቃሊ ጦርነት ደግሞ በጣም በጣም አስከፊ ነበር ለጣሊያኖች እስከ ጣሊያን ሀገር አደባባይ ተሰራለት 500 ወታደር ባንድ ሰዓት ላለቀ አደባባይ አደባባይ ሁሉ በስማቸው ተሰርተውላቸዋል ቺንኮ ቺንቶ የሚባል አደባባይ እና ትልቅ ታሪክ ያለው ጦርነት ነው በየነማም ነው ወነተኛ ታሪኮች እንዲወጡ ትኩረት መንግስቱም ሆነ ሌላ የግል ባለሀብት ትኩረት መስጠት አንደኛው ነገር ማለት ነው ሚዲያ የሶሻል ሚዲያም ይሁን የቴሌቪዥን የሬዲዮ ሚዲያዎችን ትኩረትና ደረጃው የተጠበቀ ጥናት እንዲቀርብ ወነተኛ ታሪኮች እንዲወጡ ብዙ በትምርት ቤት በካሪካለም ይሁን በሌላ በሚዲያም ይሁን በቴሌቪዥንም አንድ አንድ መድረክም የተደረገ ቢነገር ጥሩ ነው ባይ ነው ምክንያቱም በጣም አኩሪ ታሪክ ነው ያለን በጣም ያኮራ ለዚህ ትውልድ የያሁን ትውልዳችን ማንነታችን ለማወቅ ያለፈው ትውልዳችን ምን እንደሰራ ማወቅ ይገባናል በእያምናለሁ ምክንያቱም ብዙ የ ያምሮ ጽናት ይሁን ኩራት እንዲሰማ እንዲ በራሳችን ተማመን እንዲሰማ ወላጆቻችን ምን እንደነበሩ ማወቅ ይገባናል በእያምናለሁ ዜና አረፍት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀድሞ አፈጉባይ አቶ ዳዊት ዮሐንስ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ አቶ ዳዊት ዮሐንስ ባደረባቸው ምክንያት በህክምና ሲረዱ ቆይተው ህይወታቸው ማለፉ ታውቋል አቶ ዳዊት ዮሐንስ የፌድሪክ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመጀመሪያው አፈጉባይ ሲሆኑ አሁን ላይ ያለው የሀገሪቱ ህገ መንግስት ሲረቀቅ ጀምሮ ወደ ተግባር ሲገባ ድረስ የነበራቸው አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደነበር የታሪክ ማድራቸው ያስረዳሉ የትግራይ ቴሌቪዥንም ለወዳጅ ዘመዶቻቸውና ለምን ላይ ኢትዮጵያውያን መጽናናትን ይመኛል የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በቀድሞ የስቶካች ምክር ቤት ጻፈ ጉባኤ የተከበሩ አቶ ዳዊት ዮሐንስ ሰልፈት ህይወት የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን በትግራይ መንግስትና ህዝብ ስም ይገልጻል ሲል የትግራይ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን በላኮ መግለጫ አውስቷል። የተከበሩ አቶ ዳዊት ዮሐንስ በህክምና ሲረዱ ቆይተው በድንገት ከዚህ ዓለም በመውት መለይታቸው የተሰማው ሀዘን ከፍተኛ እንደሆነ በመግለጫው አመላክቷል። የተከበሩ አቶ ዳዊት ዮሐንስ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪ እንዲሁም ከአምስተርዳም በህግ ሁለተኛ ዲግሪ አግኝቷል። አቶ ዳዊት ከ1987 ዓ.ም ጀምሮ ለሁለት ተከታታይ ምርጫ ዘመናት የፌድሪ ስቶካች ምክር ቤት በአፍጉባይነት ተመራጭ ሆኖ የህዝባቸውና ሀገራቸውን በታማኝነት በቅነትና በታታሪነት አገልግሏል ብሏል መግለጫው የትግራይ ብሔራዊ ክልል መንግስትና ህዝብም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ለቢስፖቻቸውና ወዳጅ ዘመዶቻቸው መጽናናትን ይመኛል ይህና በቀጣይ የምትላልፍላችሁ ከትግራይ ቴሌቪዥን ነው ሁዶችን አልፋለሁ በቬንዙዌላ የተከሰተ የፖለቲካ ለመረጋጋት የውጭ ጣልቃ ገብነት ያባባሰው መሆኑን በመግለጽ በአሜሪካ የተወሰደው አቋም እንደሚቆኑ የተለያዩ ሀገራት የገለጹ ነው ለተቃዋሚ ፓርቲ መሪ የምታደላው አሜሪካ የፋይናንስና የገንዘብ ድጋፍ ለኒኮላስ ማድሮ እንደምታደርግ ግልጻለች የሲስቴንና የአልጂራን ዘገባ ሃይሊክሮስ ወልዳይ እንደሚከተሉ አቀርበዋል 
የላቲን አሜሪካ ሀገር የሆነችው ቬንዙላ ቀደም ብሎ በሆጎቻ ቤዝ የስልጣን ዘመን በፈጣን ለውጥ እንደደረበረች ነገር ላታል ለሀገራቸውና ለዜጎቻቸው ከፍተኛ ለውጥ ያጎናጽፉት ሆጎቻ ቤዝ በአሜሪካያና ከአሜሪካ ጎራ የተሰለፉት ሀገራት አይቀበሏቸውም ነበር በዚህ ምክንያት በጠንካራ ፈተናዎችና በአይነቁራኛ ያለፉ መሪ እንደነበሩ ይገለጻል የሆጎቻ ቤዝ ህልፈተ ህይወት ተከትሎ ምክትላቸው የነበሩት ኒኮላስ ማድሮ በልዩ ምርጫ ኃይለት ወደ መንበረ ስልጣን መጥቷል ፕሬዝዳንት ኒኮላስ ማድሮ የቀድሞው መሪ የሆጎቻ ቤዝ ራእይ ማስቀጠል እንዳል ያሉ ነው የሚነገርላቸው በነዳጅና በማዕድን ሀብታም የሆነችው ሀገራቸው ቬንዙላ በታሪክ ገጥማት የማያቆ የኢኮኖሚቃውስ ያስተናገደች ትገኛለች በስራጥነት ምክንያትም ዜጎቿ ላልተፈለገ እንግሊት እየተዳረጉ መሆኑ ይነገራል እንደ ፕሬዝዳንቱ ገለጻ ከሆነ የኢኮኖሚው ውድቀቱና ሴራው በማባባስ ዋነኛ መሪ ተዋናይ አሜሪካናት በማለት ይከሳሉ ኒኮላስ ማድሮ ይህ ብቻ አይደለም ለደንነታቸው የሚፈታተኑ ሙከራዎችም አስተናግደዋል ባለፈው ነሐሴ ወርቦ ታደራዊ ትርኢት በተገኝበት ወቅት የግድያ ቆራተ ድርጎባቸው እንደነበረና ከወር በፊት በተደረገው የምርጫ ስርዓት ሀገራቸው ለ6 አመታት እንዲመሩ መመረጣቸው ይፋ መደረጉም ይታወሳል ይህ ያልተዋጠላቸው የሀገሪቱ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪ ጆዋን ጋዲዮ ሰሙንን በተከሰቀጸው አመጽ ራሳቸው የሽግግር መንግስት መሪ መሆናቸውን የሚገልጽ መልእክት አስተላልፈዋል አሜሪካ ለዚህ ቁጥና በመስጠት የቤንዙላ መከላከያ ሰራዊት ጉዳዩን እንዲደግፉም ጥሪ አድርጋለች ይህንን ተከትለው በአሜሪካ ሴራ የተናደዱት ፕሬዚዳንት ኒኮላስ ለአሜሪካ ዲፕሎማሶች በ72 ሰዓታት ከሀገራቸው እንዲወጡና በአሜሪካ ዲፕሎማስ ስራ የሚሰሩ ቤንዙላውያንም ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ትዕዛዝ አስተላልፈዋል አሜሪካ የቤንዙላውያን ለዓላዊነት መጣስ የለባትም ብለዋል አሜሪካ የወሰደችው አቋም በ7 ሀገራት የተደገፈ ሲሆን ቻይና ሩሲያ ቱርክና ሶሪያ ግን ኮንነዋል በአሜሪካ የተወሰደው አቋም የማይደግፉ ከመሆናቸው ሻገር ጣልቃ ገብነትም እንዲቆም አሳስበዋል የተባበሩት መንግስታት በበኩሉ በቤንዙላ ያጋጠመው የፖለቲካ ዓለም አረጋጋት የውጭ ኃይል ጣልቃ ገብነት ተክሎበት ወደ ከፋ ሁኔታ እየተባባሰ እንዳለም ተንትነዋል አሜሪካ አብዛኛው የነዳጅ አቅርቦት መጠን ከቤንዙላውያን እንደምታገኝ በመግለጽ በውጥረቱ ምክንያት ግን የነዳጅ ዋጋ ማሻቀብ እንደሚያስከትልም ስጋት እንዳለ እየተገለጸ ይገኛል ለተቃዋሚ ፓርቲ መሪ ጋይዶ የምታደላው ዋሽንግተን የፋይናንስ ስርዓቱንና የገንዘብ መተላለፍ ሂደቱ ለማድሮ መንግስት እንደማታደርቅ ይፋ አድርጋለች በመጨረሻም የአሜሪካና የታሊባን ተዳዳሪዎች በአፍጋኒስታን የሰላም ማቀፍ ርቂቅ ላይ በመሬ ደረጃ መስማማታቸው ተነገረም የሰላም ስምነት ርቂቅ ማቀፉ ለ17 አመታት የዘለቀውን የአፍጋኒስታን የርስ በርስ ግጭት ያስቆማል ተብሎ እንደሚጠበቅ የአሜሪካ ተዳዳሪ ተናግሯል የአሜሪካ የታሊባን ተደራዳሪዎች ባሳለፈው ሳምንት ኳታር ውስጥ ለ6 ቀናት መዋያታቸው ተሰምቷል የታሊባን ተደራዳሪዎች ከአፍጋኒስታን ባለስልጣናት ጋር በቀጥታ መዋያት እንደማይፈልጉም ጥቁማሉ። በአፍጋኒስታን የእርቅ ሰላም ጉዳይ የአሜሪካ ልዩ ተወካይ ዛልማይ ካዛይድ ከታሊባን ጋር ስለተደረገው ድርድር ለአፍጋኒስታን መንግስት ለማብራራት ካቡል መሰንበታቸው ተገልጿል። ታሊባን በረቂቅ የሰምነት ማቀፉ መሰረት አፍጋኒስታን ያሸባሪዎች ዋሻ እንዳትሆን ለመከላከል ቆጠኛ መሆኑን ነው ያተነገረው። አሜሪካ በኩል አጥሯን ካፍጋኒስታን ለማስወጣትና ታሊባን ቶክስ እንዲያቆም መግባባት ላይ መدرسዋም ተገልጿል ታሊባን አሜሪካ ወታደሮቿን ካፍጋኒስታን የምታስወጣበት ርግጠኛ ቀን ሲታወቅ ከካቡል መንግስት ጋር ድርድር እንደሚጀምር ገልጿል ዝገባው የቢቢሲ ነው ተልካሻችን ከትግራይ ቴሌቪዥን ለሳቱ ያዝናችሁ ዜናዎችን እዚህ ናችሁ ቴድሮስ ሰላማዊ ዜናዎችን አቀረብኩ በእያላችሁበት መልካም ዜናችሁ